孤儿入城。我是秦总管，为何不放我入城啊？反贼秦明，昨日你引人马打城子，有许多好百姓被杀，有许多房屋被烧。今日，你又来赚取城门。早晚拿住你时，把你这厮碎尸万段。公族诧异，我秦明被捉上山去，又折了人马，今日方得脱身。昨夜何曾来打城子？我如何认不出你的马匹、衣甲、兵器和头盔啊？城上众人明明看见你，在指挥红头子杀人放火，你如何赖得掉？你说你输了被擒。为何五百多人无一人逃回了报信呢？今日你又想赚取城门，拿你老小，我告诉你，你被满门抄斩了。这是你父亲的手机。清风寨，杀了那婆娘，再取回花荣贤弟的家眷。哎，哥哥说的是，不用哥哥劳顿，各位兄弟等点起孩儿们杀去。对，哥哥们不用着急，待霹雳火秦明来的时候，我们再做主张吧。秦明已回青州，如何能再回来？嘿嘿，光明哥哥，一会儿便见分晓。秦明将军到。将军不是回了青州，如何又回来了？不知是哪个，天不盖，地不栽，该挂的贼，装作我去打了城子，烧毁房屋，杀害良民。家老小遭到灭门之灾，山头如今是上天无路，入地无门呐、啊！<笑>要我见到此贼，只打碎这条狼牙棒便罢。总管请起，总管请起。刘唐，是在你说总管就要回来了，是不是你坐下的祸根？哥哥，总管，小弟有事未禀先行，在此起罪，从实招来。小弟临来之前，朝廷王命小弟、李攸、公明哥哥和总管等一同上山，并同吴军师定下一条计策，交与小弟。昨日看各位好汉苦留总管，执意不肯，小弟便使出这计策来，叫王英派手下假扮总管，带五十人直奔青州城下。杀人放火，断了总管的归路。原想把总管的家人老小一起接到城外，与总管相聚，不料青州城内戒备森严，难以下手，才闯下如此大祸。啊！总管，总管，总管，总管，总管稍安勿躁
带宋江查明实情，定给总管一个交代。忠厚仁义，最体恤百姓疾苦，断不可叫你等去杀戮无辜、残害忠良。如此这般，与那刘高陷害宋江又有何异？拉出去砍了！哥哥，刘唐罪该万死，王英是我让去的，你就饶他一命吧。哥哥，大敌当前，咱们不能起内讧啊！公明哥哥，刘唐、王英与我等情如兄弟，死只能同死。可就不能独自偷生了。总管，二位兄弟原本是好意，但请原谅。说句好话，求总管救命！求总管救命！这是害我太狠了些，葬送了我一家老小的人口啊！那慕容知府与你本是同僚，为何又不容分说？可见他也是刘高一般的龌龊小人呐、啊！可恨那慕容小子，我冲锋陷阵，他却在背后捣鬼，如何饶得？嗯小人，但请哥哥饶恕他们，秦明，万分感激。那，总管虽性情暴力，却宅心仁厚。就依了总管，全且饶过他二人。谢谢总管。总管没了嫂嫂夫人，宋江恰巧知道，花荣贤弟有一个妹妹，甚是贤惠。宋江情愿主婚，备足彩礼，娶过来，与总管为妻。但请哥哥吩咐，全听哥哥吩咐。好，令则良辰吉日，成就这番美满姻缘。哎呀，但凡做大事者，又有哪一个不犯下些许错误？朝天王一番苦心，也是要留住总管，死心塌地的在梁山坡辅佐于他。不知总管。意下如何呀？梁山大名，为人当今，正是我秦明干大事的去处。小弟，愿意如何？好。将军，请坐。今日另有一件大事，花荣贤弟的家眷还在清风寨。对那贼婆娘，如今宋江还是耿耿于怀。去打清风寨。
谁愿担此重任？哥哥，秦明刚刚入伙，正在建功。黄信是我治下，也是我徒弟，最听我的话了。明日我去，去了花之寨宝卷，拿了刘高的伯父。报仇雪恨，做觐见之礼，如何？好，华荣兄弟，紧跟秦明左右，王英当戴罪立功，宋江只盼众兄弟们凯旋。得令，是。这位就是我的徒弟镇三山黄信。哥哥，黄信将军，请坐，请来，坐，大哥请。哈哈哈办了些私事，来晚了。王英，刘高七今在何处？你就给兄弟得了。让他给兄弟做个压寨夫人吧！啊，去把他带来。我也有话要问他。放开我！放开我！来了！放开我！来了！放开！放开！哎，太太来。泼妇，我好心救你，念你是命官的工人，你却恩将仇报。今日前来，有何理说？大王，我我知道错了，我错了，我再也不敢了。大王，大王，大王饶命啊！饶命啊！大王，大王饶命啊！饶命啊！大王。喂，走开！小娘子，小娘子，你明明说叫他来问问，可你为何要杀了他？啊！这种小人如何留得他？哥哥。哥哥，你管不管？刘唐哥哥，你管不管？啊！你们都管不管呢？不管是不是？啊！你干什么？哎、快放宰了你！快放下！我砍了他！你还放开俺、啊啊！你住手！你是油盐不识好人心，妄称为英雄好汉。这个夫人，我一力救她下山，让她与丈夫团聚，反过脸来就让她丈夫加害于我。此等小人留在你身边，有害无益。各位好汉。我等做下如此大事，必有官军来剿，难以支撑片刻。晁盖天王在梁山坡聚集了五千兵马，把这水泊，朝廷都不敢小看。不知各位是否愿意上山入伙？公明哥哥。
小弟来时，朝天王千叮咛万嘱咐，请诸位上山入伙，心诚一时，绝无半点欺蒙。好，愿意上山，愿意上山，愿意入伙，愿意入伙，愿意。好，这几日大家分头准备，清理山寨。还请刘唐兄弟带领众位兄弟上山。嗯，路途艰险，你们可扮作官军模样前往。如遇官府盘查，就说是搜捕山贼的。刘唐兄弟要与山上联络好，以防不测。嗯，那哥哥的去处呢是要前往江州，大哥，小弟愿一同前去，路上也好有个照应。万万不可，华容贤弟，你一家老小甚是累赘，还是前往梁山吧，那里定可安生。大哥，哥哥，你这样的话。让我回去怎么复命呢？我立了军令状，一定把哥哥带上山。哥哥，您不入伙，您上山看看也行吧？兄弟们，你们说是不是？呃，是啊，是啊，哥哥，有你带领我们上山，我们也自在些呀、啊。是，大哥。可是我要发配江州，如何上得了山呢？哥哥，你为什么那么死板呢？哥哥，兄弟今日里失礼了，你莫要往心里去呀、啊。兄弟知错了，你就跟俺们一起上梁山吧。你若不去，俺就背你上梁山。王英兄弟，古人云：“人各有志，不可强求。”我敬重晁盖哥哥以及各位好汉，也请各位尊重于我。我既然已经答应自行发配江州。去赎我的杀人之罪，总不能中途变卦，让我失了诚信。宋江平生最恨这种人，没了诚信，哪来义气？没有义气，宋江怎么与各位好汉交往？哥哥，哥哥，哥哥，好了，各位不要再劝了。他日无路可寻时，我定上梁山，与众位好汉相见哥哥，哎，哥哥，哎，哥哥哪儿去了？哥哥哪儿去了？这是，这是怎么回事啊？啊，不在了，赶快去找啊！呃，对，呃，俺去找。大家别急，看来哥哥是不想上山，自行离开了。哎，你说为什么连个招呼也不打呀？啊，哥哥性情高直，看来是不想为难大家。大家放心，我们一定还能跟哥哥见面的。你们抓紧收拾。我先行一步，为大家打点铺路，告辞。好，好，告辞。哥哥，路上多加小心。那咱们走吧，也收拾吧。走，走吧。好。快一点，快一点！
，咱们还要日夜兼程呢。啊，那边的，哎，那边的快一点，快快快快，快收拾收拾，装车。哥哥不辞而别，小弟飞马上山复命，听得哥哥不能上山，朝天王责怪小弟办事不力，非要砍了小弟呀、啊！都给吴军师讲情，才留住小弟的性命。刘堂兄弟，请起。朝盖怎可如此行事？不关朝天王的事儿，全是小弟的错啊！我刘唐的命全在哥哥的手上，小弟无奈出此下策，才帮哥哥上山啊！哥哥，你大仁大义，就可怜可怜我吧。哎，早曾与你说过，我若上山时早就上了，何须此时？哥哥息怒，吴军师说了，可以不留哥哥在山寨。这是朝天王很久没有与哥哥见面，有几句肺腑之话要说与哥哥。再见上一面，哥哥即日可以启程。这该如何是好？啊，还是吴学究懂得宋江的心呢？我去就是了。哎，刘堂兄弟，清风山的大队人马怎么样了？你怎么可以置他们于不顾，全在这里？既已安排妥当，请哥哥放心。哎呀，怎么能够放得下心？他们穿着官军的衣服，倘若遇到官军，尚可蒙混过关；呃、如果遇到梁山好汉，些许的误会就会打起来。若有死伤，如何是好？哥哥所言极是，我这就回去跟他们会合。
前面自有人照顾哥哥。你们给我听好了，一定拼命保护好哥哥的周全。若有闪失，我拿你们试问。是。是。哥哥。花荣贤弟如何跟来？小弟知道大哥一人出行，担心出什么意外，故赶紧追来。大哥，前面可能有强人，小弟去看看。撤，撤。愿求神剑将军大名！愿求神剑将军大名！啊，神剑之名不敢当，不知二位壮士为何事相争啊？小人姓吕名方，平日喜好扮吕布为人，都唤作小温侯吕方。因犯生药到山东，消失了本钱，不得还乡，全且占据这对影山，打家劫舍。小人姓郭名胜。听说这对影山一个十几的占了山头，打家劫舍，特来此比试棋法。我们连战了数十日，不分胜负。原来两位是棋逢对手啊！看两位气度不凡，可否告知高姓大名？我这位义兄是山东运城县及时雨宋孤明，我便是清风寨的知寨。小李广，花荣。闻名久矣，闻名久矣。幸会，幸会。即兴相遇，就与二位劝和如何呀？兄弟，好。后面有两三百人要去投梁山，不如你二人一同前去。早有此意，正是苦于投石无门。今日有此良缘，岂能错过？<笑>好。今天是元宵节，晚上要闹花灯，为防各类匪类闹事。所有人全部召回，做好安防戒备。你是，带二十人守北门。是。你，带二十个人守南门。是。进出人等一律严加盘查。是。你带五十个人，分别据守小鳌山各点。不得有误，是。其他人由我带领。
随时准备应付各种突发事件。听好了没有？听好了。好，出发。哥哥，今日政府下令，各地文物官员一律不得擅离职守，以防山贼闹事。小弟受人管束，不能陪哥哥游玩了。哎，这是理所当然的。朝廷发你俸禄，理当尽忠职守。是。哎，哥哥，今天这街上十分热闹，让我的贴身随从陪哥哥到处走走。好好，来啊！可说，快说，省得一顿打。小人张三，是郓城县来的客人，与清风寨之寨花荣是故友，来此间多日，从不曾在清风山打劫。你别想抵赖，还记得我叫你大王吗？大王万福。奴家是清风寨知寨的魂家。夫人，此言差矣。我与夫人说，我不是这山里的大王，是郓城县来的客人。那厮在山上时，大拉拉的坐在中间的轿椅上，还让我叫他大王。这，夫人，你要说实话呀。我说的就是实话。夫人全不记得我全力救你下山，如今为何要把我强扭做贼？这等赖皮赖骨，给我打！给我打！啊！啊！啊！啊！呀！啊！啊！用铁锁锁了，明日装入囚车，将郓城县张三接送到州里。是是。大人，花之寨派人下书
거? 身为朝廷命官，怎能和强盗通通？也来愚弄我？啊？这四一招，他是郓城县张三，他却说是他的远房表兄刘仗。他写他姓刘，与我同姓。哼，这不是愚弄我吗？这人不能放，给我滚！哎，怎么样？客人被刘志斋压下，还要暴送州府？什么？哭了哥哥？备马！这这这这这这这这这这这这请刘高出来说话，请刘高出来说话。之战出来说话。你是政治债，又怎能奈何我花荣？我一个大表哥，你把那强扭做贼！刘高，明日与你说话。
，冤有头，债有主。你们这些军士，不要替刘高卖命。那两个新来的教头，还没有见识过你花爷爷的本事。今天，我让你见识见识。看我先射大门左边的那个灯笼！小心你们的脑袋！之寨大人，我等惭愧，未能抓回张三。那花之寨十分英雄了得，找他一剑，必被射个透明窟窿，谁也不敢靠近。我等，我等被他的射箭功夫给吓着了。以后你们这帮废物有什么用？未曾交手就被吓回来了，留着你们还有何用？大人饶命啊！大人饶命！大人饶命！好，给你们一个将功赎罪的机会。若能饶得性命，我等愿誓死追随之寨大人。张三被他夺去，必定连夜放往清风山。没有了凭据，明天就是征召知府大人那里，也不过是文武之争。我又怎样奈何得了他呀？你们须连夜带二十名军汉，清风山下等候，一定要快，把他悄悄地捉住。有了他，我就能要了华容的性命，独霸清风寨了。<笑>快去！是，快！大人对此案十分吃惊，华容乃功臣之子，如何接连清风山强贼？这罪非同小可，必须要审定虚实，方可作出。都见相公，文书上所述均为事实，绝无虚构捏造。下官愿以性命担保，郓城县匪首张三现已在押，担当都见相公来拿。你抓的张三时。华荣他知不知道？好、哦，夜里，下官猜到华荣必将连夜将张三送到清风山寨，所以就派了几名亲信悄悄拿下，现已藏在家中。华荣以为张三已经到了清风山，所以正安坐在家中。既然如此，就好办了。你马上备一副酒席在大厅摆着，我亲自去请华荣。然后，哎呀，此计甚妙，下官立刻准备。啊，大人请。来人呐！大人，大人。
，报，毒箭相公黄信特来相探。他来干什么？哎呀，毒箭相公，好久不见，怎么有空光临寒舍呀？面色不错呀。相公有什么事，那咱们里面说。请。以你清风寨内文武官员同僚不和，知府大人恐称你二位因私怨而误了公事，特差遣下官前来与你二位讲和。他是正直寨，我是副直寨，我怎敢期望刘高？只是他累累要寻我花荣的过失啊！知府大人，以为你是功臣之子。也是为你着想，我等是武官，一旦动刀动枪，还不是我们冲锋陷阵？那些文官怎能用得上？大寨宫廷上已经安排妥当，请足下上马同往，到时候依着我行事就可以了。好，如此，就感谢知府大人和都监相公抬爱，在下愿一同前往，且请喝过三杯酒再去如何？哎。公务在身，恕难从命。待我们说开了，再开怀畅饮，又有何妨？那就怠慢了，走吧，请。知府，听得你二位文武官员同僚不和，好生忧心。今日，特委黄信前来与你二公陪话。凡望只以报答朝廷为重，再后有事，合同商议。啊，刘高不才，让知府恩相如此挂心，我二人并无甚言争执。呃，此事外人望传。<笑>好。既然刘知寨如此说了，想必也是闲人外传。果真如此，且请饮一杯，请吧。来，这第三杯酒，我等同饮。清风山强贼，一同背叛朝廷，当得何罪？报告，报告，不好了，不好了！哎，你别急，别急，有话慢慢说。什么事儿啊？禀寨主，宋江和花荣被刘知寨和黄信给给抓了，咱们咱们怎么办呢
往的到此当住脚，留下三千两买入黄金，任你过去。那厮不得无礼，镇三山黄信在此，你当我不认识？我不管什么镇三山、镇外山，我只需要三千两买入黄金，即使赵家皇帝老儿嫁过，也要三千两。强贼竟然如此嚣张，看我今天怎么剿灭你们！听着。拿下贼首者，赏银两百两。这。勾结清风山强盗，大闹清风寨，还杀死刘之寨，简直反了！原以为只是文武不和之事，故也没敢惊动总管，只是派了都监黄信前去受礼。哎，没想到，现在演变成了乱贼暴动，死伤无数啊！红头子们，也太无礼了！我身为青州兵马总管，不才责任应当。我将亲率军马前往，不剿灭清风山山贼，绝不回来见公主。当火速前往啊！将军若是迟慢一步，那贼寇就打下清风寨了。在下连夜点一百马军、四百步军，明日一早开拔清风山。好，将军亲自出马，那贼寇必望风而逃啊！清风寨有救。
。哥哥，要俺说呀，屁事儿没有。你放心，官军来多少，咱们兄弟就灭多少。就算是秦明带人来了，咱也能拿下。哦、哎，大王，大王不好了，大王，慌什么？有事快报。荆州兵马总管，带五百官兵到来。秦明，秦明一只狼牙棒横扫无敌啊！青州境内各处山寨都深受其害、啊。哥哥，其实秦明这厮啊，他还是挺厉害的。哎，去年俺们兄弟三个就攻过这厮一回，非但没占着便宜，还差点死在他的狼牙棒下。哎，那秦明。英雄了得，金帆一战，只可智取，不可立敌。对对对，你等不要惊慌，且围拢过来，听三郎有条妙计。哥哥请。秦明意在先入清风寨，再攻清风山。必取到正南，迂回向北，在清风寨与黄信会合。花荣贤弟可带三百喽啰兵于正面阻击，只许败不许胜，但务必要激怒秦明，使其冒死进攻。其他各位头领可于沿途设伏，旁敲侧击，使其疲惫焦躁，然后将所有兵马集中于此。定可拿下秦明。嗯，哥哥，妙计呀！一到清风山下，全上人头攒动，空有埋伏。哼，管他什么人头攒动，管他什么埋伏，谅他一帮草寇，能奈我何？我秦明打仗，最没用的就是你们这帮东西。出发，这。是的，下马收腹，免得行手误脚。总管听令，谅我花荣如何敢反背朝廷？实属那刘高无中生有，公报私仇，害得花荣有家难回，有国难投。权且躲避在此，还望总管详查救济。你此时不下马收腹，更待何时？还花言巧语，煽惑军心，看我狼牙棒！我打你个粉身碎骨！这，这。
了这把乌合之众，让大爷看不到、摸不着，算什么？秦明这厮让俺给逮着了，二令休得无礼，退下。我是被擒之人。要杀就杀，何故却来拜我？小喽啰不识尊卑，偶有冒渎，乞求恕罪。你们几个我都认识，且不知这位为首的却是甚人？这位是在下的哥哥，郓城县宋江。为逃避官司，谎称张三的，就是他。闻名久矣，不想今日得会议事。呃，议事贵族为何不便呢？那刘高听信工人谗言，将小人当贼抓了，一顿严刑拷打，想取我的性命。多亏众位好汉相救。知府，只是听了刘高一面之词。却误了多少事！众位好汉，若不杀我秦明，就还我军器马匹，容我秦明回州去，对慕容知府啊说明此事。总管诧异，你所引的青州五百兵马都没了，如何回到州去？慕容知府，如何不怪罪你？不如全在荒山草寨住几日，山寨本不堪歇马。嗯。全就此间落草、论秤、分金银，不强四受那大头巾的气呀、啊！什么？我秦明生为大宋人，死为大宋鬼。朝廷叫我做兵马总管，接受总知使官职，又不曾亏了我秦明，我如何肯做强人，背叛朝廷？你们众位要杀时，别杀了我！总管，在下也是朝廷命官之子，只因被逼，无可奈何。既然总管不肯落草，我们又如何相逼？但请稍坐，待我带来衣甲、头盔、鞍马、军器，换兄长去吧。哎呀，哎，好，一向过得可快活呀！好，公明哥哥，哥哥在那儿。公明哥哥，原来你们早就认识。哎呀，熟得很。这位是梁山好汉刘唐，江湖人称赤发鬼。哪里？久仰大名，今日幸得一见。这位是小李广花荣贤弟。英雄少年，一表人才啊！过奖。来，请坐、啊。好，来坐。哎，刘唐贤弟如何来到这里？啊，朝天王闻听哥哥在清风山，担心秦明上山清剿，所以特派小弟前来探视。刚才听手下说，已经拿下了秦明，真是佩服啊！这。全是公明哥哥的计谋高啊！不敢当。刘唐贤弟星夜兼程前来探视，公明实在感激。啊，晁盖哥哥可好？很好，只是十分挂念哥哥，天天的唠叨，盼望共举一旗呀。哎，宋江何德何能，值得挂念。仅此足矣啊！啊，大家都以夜未眠，腹中无物，我看备些酒肉吃了，将息一日吧。
，走，走，走，走，起来，来，来，哎呀，哥哥，慢点，哎，王英兄弟，来来来，我问你一件事啊。去哪儿找快活去了吧？哎，这位王英兄弟还是改不了好色的毛病啊！来，左官请。来，请坐。请。败军之将，如何敢做？哎，哥哥等都已经商量好了，明日便送总管下山。花荣贤弟所言极是，总管且宽心。吃了这碗酒，日后为我等做个引荐，某个出路。哎，公明哥哥，何不拉秦英雄一起上山呢？他这么回去啊，官府肯定怀疑，说什么也说不清楚啊。哎。这位好汉诧异，我秦明光明磊落，众人皆知，九十年来也无人不信。好，既然总管去已决，但请给兄弟们满饮此杯。秦总管，来。秦明甚是热情，秦明今日就与众位好汉吃了此杯酒。来，干，干，干，干，干，干。快！